ఈఎన్టీ రంగంలో సాటి లేని వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు గారు ఏషియన్ ఈఎన్టీ అండ్ లెజర్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ హైదరాబాద్ ఇది అమ్మాయిలా మారిన ఓ అబ్బాయి కదా ఎదురుకుంటా ఒక అందమైన అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టుకుని అమ్మాయి అబ్బాయి ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ అంటున్నారా ఎస్ ఫస్ట్ టైం ఆ అమ్మాయిని చూసినప్పుడు ఐ మీన్ అమ్మాయిగా మారిన అతన్ని చూసినప్పుడు నేను కూడా అలాగే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను అయితే ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో ఒక ట్విస్ట్ కూడా మీకు చెప్తాను సో ఇంతటికి సురేష్ నుండి శుభారెడ్డిగా మారినటువంటి ఈ కథ ఏంటో మనం కూడా చూద్దాం మమ్మీ సైడ్ ఫ్యామిలీ డాడీ సైడ్ ఫ్యామిలీ అందరినీ వదిలేయడం జరిగింది ఇట్లా ఏమైనా వాళ్ళ ముందు మీరు ఓపెన్ అయ్యారా ఏంటి నువ్వు అమ్మాయిల దగ్గర కూర్చుంటావు అమ్మాయిలతో తింటావు అమ్మాయిలా ఉంటావు అని హేళన్ చేసేవారు సకల సొమ్ము కూడా నా కుటుంబానికే ఇచ్చాను మాట నా తల్లి తండ్రి అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ముడికి ఇచ్చాను ఈరోజు నేను ఎవరికీ అవసరం లేదు నాకు అమ్మాయి లాంటి ఫీలింగ్స్ అమ్మాయిల లాంటి మనస్తత్వం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఉండేది కానీ జస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ చెప్పండి ఎందుకు అమ్మాయిగా మారాలి అని డిసైడ్ అయ్యారు మ్యామ్ ఇది పుట్టినప్పటి నుంచి నేను నేను ఏడవ సంవత్సరంకి నేను తెలుసుకోగలిగాను నాకు అమ్మాయి లాంటి ఫీలింగ్స్ అమ్మాయిల లాంటి మనస్తత్వం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఉండేది అది అలా కంటిన్యూ అయితే ఉండేది మేడం ఏ రోజు కూడా నేను అబ్బాయిగా ఉండాలనుకోలే సో అమ్మాయిలు చూస్తే అమ్మాయిలతోనే ఉండాలనిపించి బేసికల్ గా నాది అమ్మాయి స్వభావం మేడం సో నాకు ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లానే ఉన్నాను సో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెన్ నుంచి మీకు ఆ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి మ్యామ్ ఉన్నాను సెవెన్ నుంచి నాకు ఉన్నాయి ఇంట్లో అన్ని కూడా అమ్మాయిల పనులు చేయడం అమ్మాయి లాగే ఉండడం సో ఇంట్లో వాళ్ళు తిట్టడం నన్ను కొట్టడం నన్ను మందలించారు చాలా సార్లు సో మందలించినా కూడా నేను భయపడల ఇంకా నీ నాకు నచ్చినట్టుగా ఉండాలని అనుకున్నా మా ఇంట్లో వారికి చెప్పకుండా మా పక్క ఇంటి వాళ్ళకి వెళ్ళి నన్ను కొంచెం అమ్మాయిలా తయారు చేయండి నాకు గౌన్ వేసుకోవాలని ఉంది నాకు పువ్వులు పెట్టుకోవాలని ఉంది నాకు కొంచెం కాటికి పెట్టుకోవాలని ఉంది అని నేను చెప్పేదాన్ని అప్పుడు పక్క ఇంటి వాళ్ళ రియాక్షన్ వాళ్ళు ముందు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడ్డారు బట్ నేను ఇన్సిస్ట్ చేసి నేను నాకు నేను ఇలా ఉండాలని ఉంది నాకు అలా ఉండాలని లేదు అని చెప్పడికి నేను వాళ్ళు నన్ను తయారు చేయడం జరిగింది అలా రెండు మూడు సార్లు చేశారు అది సీక్రెట్ గా చేశాను మా పేరెంట్స్ అయితే చూడడం జరిగింది మందలించారు కొట్టారు మారు ఏంటి నీ ప్రవర్తన ఇలా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అబ్బాయి ఇలా ఉండడం ఇష్టం లేదా అని అనేవారు మేడం సో హ్యావ్ యూ బ్రదర్ సిస్టర్స్ నాకు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఒక బ్రదర్ మేడం యంగెస్ట్ పెద్ద ఫ్యామిలీ సో మరి వాళ్ళతో మీరు ఏమైనా షేర్ చేసుకునే వాళ్ళ సో డ్రెస్ లైక్ షాపింగ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేకపోతే నాకు అమ్మాయిలు గౌన్లు కొనుక్కోవాలనిపిస్తుంది లైక్ డ్రెస్సెస్ కానీ ఇట్లా ఏమైనా వాళ్ళ ముందు మీరు ఓపెన్ అయ్యారా యాక్చువల్ గా నేను ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఓపెన్ అవడం నేను ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కంప్లీట్ గా ఓపెన్ అయ్యాను మ్యామ్ ఓకే ఎప్పుడు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు అమ్మాయిలతోనే కూర్చోవడం అబ్బాయిలతో కూర్చుండేదాన్ని కాదు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే అందరు నన్ను ఏడిపించేవారు స్కూల్లో సార్స్ ఏడిపించేవారు స్టూడెంట్స్ నా క్లాస్ పియర్స్ నా క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఏడిపించేవారు ఏంటి నువ్వు అమ్మాయిల దగ్గర కూర్చుంటావు అమ్మాయిలతో తింటావు అమ్మాయిలా ఉంటావు అని హేళన్ చేసేవారు అలాగా ఇంకా నాకు వయసు పెరుగుతూ కొద్దీ నాకు ఇంకా కోరికలు పెరిగేవి అమ్మాయిలా ఉండాలి అమ్మాయిలా తిరగాలి సాటి అమ్మాయిగా నా బాధ్యతలు వహించాలి అని చెప్పేసి సో ఆ విధంగా నేను అలా చేయడం జరిగింది ఏ రోజు కూడా నా ఫ్యామిలీ నాకు అంత సపోర్టివ్ లేదు మేడం ఎప్పుడు కూడా నా ఫ్యామిలీ నాకు ఎవరు సపోర్టివ్ లేరు సో నేను ఎప్పుడు షేర్ చేసుకోలేదు షాపింగ్ వెళ్దాము ఇది కొనుక్కుంటాను అది కొంటా అని చెప్పి నా ఊరుగా నేను కొనుక్కోవడం తప్ప అవి సీక్రెట్ గా పెట్టుకోవడం కాస్ట్యూమ్స్ ఏ రోజు కూడా ఫ్యామిలీకి నేను బయట చెప్పడం జరగలేదు షీబా ఏంటి పేరు షీబా రెడ్డి ప్రామిస్ మ్యామ్ ప్రామిస్ ఓకే ప్రామిస్ షీబా నేమ్ మీనింగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరిగింది ప్లస్ నేను నాకు నచ్చిన పేరు ఇచ్చాను నాకు అప్పుడు తెలియదు నేను పేరు ఎప్పుడైతే మార్చుకున్నానో షీబా అని తర్వాత నేను కొంచెం రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది ప్రామిస్ అని సో ఐ నో దాట్ ఐ స్టాండ్ ఫర్ ద ప్రామిస్ వాట్ ఎవర్ నేను ఏదైనా కమిట్మెంట్ చేస్తే ఏదైనా ప్రామిస్ చేస్తే ఐ ఎన్ షోర్ దట్ ఐ డూట్ నేను చేస్తాను 
ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ వెళ్దాం మన ఇద్దరం ఇదేమి కల్పితం కాదు నిజంగా అని చెప్తున్నాను నేను ఇందాక చెప్పాను కదా అమ్మాయి అబ్బాయి ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు నన్ను బైక్ ఆపినప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం మాట్లాడుకుని మూవ్ అయ్యాం తర్వాత మిమ్మల్ని ఒక ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఫాలో అయ్యారు పక్కన మీ బండికి పార్లర్ గా వెళ్తున్నారు యాక్చువల్ గా అప్పటి వరకు సిరిపురం నియర్ జంక్షన్ లో చాలా స్పీడ్ గా మీరు నన్ను మీట్ అయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు సో అప్పటి వరకు స్పీడ్ గా వస్తున్న వాళ్ళు అలా మిమ్మల్ని చూసి వెనక నుంచి అమ్మాయి ఎవరు ఒక్కసారి మొహం చూసేద్దామని ఆగారు లైక్ ఐ ఐ మీన్ బైక్ స్లో చేశారు అక్కడి నుంచి మీతో పాటు స్లోగా ట్రావెల్ చేస్తాం అంటే మీతో మాట్లాడాలి అని అంటే ఆ కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంట్ గా తీసుకోవచ్చు ఎందుకు వాళ్ళు కంప్లీట్ గా మిమ్మల్ని ఒక అమ్మాయి అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయే సో వాళ్ళని మీరు అంత అటాక్ చేశారు అంటే సో ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది లైక్ మేము చాలా మంది టీజీస్ తో ఇంటర్వ్యూస్ చేసాం ఫేస్ స్ట్రక్చర్ గానీ వాయిస్ గానీ తెలిసిపోతుంది లైక్ వీళ్ళు అబ్బాయి నుంచి అమ్మాయిగా మారారని బట్ మిమ్మల్ని గెస్ట్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంది లైక్ ఫేస్ బ్యూటీ కానీ వాయిస్ బ్యూటీ కానీ ఎట్లా అది గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్ మ్యామ్ అంతే అది అసలు నాకు ఎప్పటి నుంచో కోరిక అంటే చాలా మంది నేను మా ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీని చూశాను ముందు ఎలా ఉండేవారు తర్వాత ఎలా ఉండేవారు వాళ్ళందరూ నేను అబ్జర్వ్ చేసి ఏంటి ఇలా ఇలా అని నాకు కూడా మనసులో కోరిక పుట్టింది ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి క్రితం ట్రాన్సిషన్ అవ్వాలి నేను మారాలి నాకు ఆడతనం కావాలి పుట్టుకతో నేను ఇలా అయ్యాను కాబట్టి ఆడ ఆడ నేను అనుకున్నట్టు నాకు నా కోరిక సఫల అనుకున్నది జరగాలి అని నాకు ఎప్పుడు కూడా ఉండేది మేడం నేను ట్రాన్సిషన్ అవ్వాలి కానీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ చూస్తే భయం వాళ్ళు చూస్తే వెరీ హై ప్రొఫైల్ ఫ్యామిలీ సిస్టర్స్ డాక్టర్ మా కజిన్ సిస్టర్ అది ఎలా ఎలా వ్యక్తపరచాలి ఎలా ట్రాన్సిషన్ అవ్వాలి అని అనుకున్నాను మ్యామ్ చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను మ్యామ్ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ లో అసలు ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యానంటే అంటే నార్మల్ గా ట్రాన్సిషన్ అవ్వడం చాలా కష్టం మ్యామ్ అంటే మీ లైఫ్ లో పెయిన్ఫుల్ డేస్ అంటే మీరు చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు చాలా ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్యామిలీకి దూరం అయ్యాను మ్యామ్ మొత్తం మమ్మీ సైడ్ ఫ్యామిలీ డాడీ సైడ్ ఫ్యామిలీ అందరినీ వదిలేయడం జరిగింది గ్రాడ్యువల్ గా జుత్తు పెంచుకోవడం మొదలు పెట్టాను మేడం ఇంకా నాకు ఏ రోజు కూడా అందరూ ఏడిపించేవారు అంటే మీకు తెలుసు కదండి సమాజంలో సో చిన్న చూపుగా చూసేవారు ఏడిపించేవారు కాబట్టి ఇంకా నాకు ఇంకా ఎందుకు ఈ జీవితం అని చెప్పి చేయను చాలా వరకు నలిగిపోయాను మేడం చాలా ఏడిచిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేది ఒక అమ్మాయి చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తన యుఎస్ లో ఉంది తను ఇప్పుడు కూడా తన నా మనసు బాధలో బాధలు అంటే మనసులో బాధలు ఎవరికి ఒకరు చెప్పుకోవాలి నాకు ఆత్మీయంగా ఒక స్నేహితురాలుగా ఒక అక్క చెల్లెలుగా తను నాకు దగ్గరై నాన్ను ఒడి చేర్చుకుని నా గురించి చాలా ఆలోచించి తను నా యొక్క సమస్యలు నా యొక్క బాధలు తనకి నేను చెప్పాను నేనేం అనుభవిస్తున్నాను ఇంట్లో ప్రతిదీ వన్ టు వన్ పిన్ టు పిన్ తనకి నేను చెప్పడం జరిగింది మేడం సో ఇలాగా ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను నన్ను మా బ్రదర్ కొట్టడం జరిగింది ఎప్పుడైతే జుత్తు పెంచుకోవడం మొదలు పెట్టాను హెయిర్ స్టార్ట్ చేశానో మా బ్రదర్ కొట్టడం జరిగింది మా సిస్టర్స్ నన్ను దండించారు నువ్వు ఎక్కడికి రావద్దు ఏ ఫంక్షన్స్కి నువ్వు రాగడానికి వీలు లేదు నువ్వు ఇంట్లో నుండి వస్తే మా పరువు పోతుంది అని నాకు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో అదొక్కటి నేను పెట్టుకుని ఎక్కడికి ఫ్యామిలీని వదిలేసాను అనమాట ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్కి అకేషన్ కానీ నేను వెళ్ళలేదు చివరికి మా మదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ మా పెద్దమ్మ గారు చనిపోతే కూడా ఆమె చనిపోయింది అల్లారు ముద్దుగా నన్ను పెంచింది మా చిన్నప్పుడు ఒక సొంత కొడుకులా పెంచుకుని ఆమె దగ్గరే ఉండేదాన్ని ప్రజెంట్ మీ ప్రొఫైల్లో కూడా మిస్ యు డాడీ అని ఉంది మిస్ యూ డాడీ వెళ్ళారా నాన్నగారు నాన్నగారు అంటే యాక్చువల్గా నేను సర్జరీ చేసుకునే నేను నేను ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో సర్జరీ చేయించుకున్నాను మ్యామ్ సో కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుని ముందు దీని ముందు నేను ఒక ఫేషియల్ సర్జరీ చేయించుకున్నాను ముంబైలో మ్యామ్ ఓకే ఎందుకు ఫేస్ కంప్లీట్గా చేయించ లిటిల్ బిట్ ఫ్యామిలీ కావాలని ఓకే సో అది నేను చేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది దాంట్లో కూడా చాలా పెయిన్ స్వెల్లింగ్స్ అసలు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాను సో చాలా పెయిన్ తీసుకున్నాను మ్యామ్ అసలు చాలా ఈజీ కాదు అక్కడ సిక్స్ మంత్స్కి కంప్లీట్గా జెండర్ రీఅసైన్మెంట్ సర్జరీ చేయించుకున్నాను ఇంకా చేయించుకునే ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ ఫేస్లో 
ఇమీడియట్ గా ఆ చేంజ్ ని ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు చాలా హ్యాపీగా అసలు అంత చేంజ్ వస్తుంది అని అనుకోలేదు యాక్చువల్ యాక్చువల్ గా డాక్టర్ చేసినప్పుడు టూ ఫేసెస్ చేశారు ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ so i was like uh, very much scared na face em outadi na face na kostada like ugly ga tayar outana ani cheppesi nenu chaala ba tension padadi doctor matram bharosa ichcharu em bari ledam nikke em tappu idaina sare nenu unnaru nenu correction chestanu ani cheppa kaani ee roju nenu chusukunte nenu chaala santosham nee chusukunte kada mem chusukunda chaala confused avutunna yes so cheppinatta atlane doctor cheppinatte nenu ఏమైతే చెప్పారు అన్ని పాటించాను మెడికేషన్ తీసుకున్నాను మ్యామ్ అప్పుడు ఫేస్ చేంజ్ వచ్చేసింది బాగా ఇంట్లో వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చేసింది ఇంకా అక్కడి నుంచి నాకు టార్చర్ స్టార్టింగ్ మా బ్రదర్ రెండు మూడు సార్లు కొట్టడం జరిగింది ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు కూడా మరి ఆ టైంలో మీరు ఎఫర్ట్ చేయడానికి మనీ యాక్చువల్గా నేను దాచుకున్న మనీ మ్యామ్ ఒక గౌరవ గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగం చేశాను మేడం సో అందులో వచ్చిన అమౌంట్ సేవ్ చేసుకుని ఇక్కడక్కడ కొంచెం లెంచ్ చేసి చేయించుకోవడం జరిగింది సకల సకల సొమ్ము కూడా నా కుటుంబానికే ఇచ్చాను మేడం నా తల్లి తండ్రి అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ముడికి ఇచ్చాను ఈ రోజు నేను ఎవరికీ అవసరం లేదు మేడం సో మా తండ్రి గారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా చనిపోయారు చాలా యాక్టివ్ పర్సన్ అండి మా ఫాదర్ మా ఫాదర్ నా రోల్ మోడల్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అసలు నేను చెప్పాలంటే ఎమోషనల్ అవుతున్నాను మేడం చాలా మోటివేషన్ చేశారు మా నాన్నగారు అమితాబ్ సిస్టర్ అమితా ద్వారా కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు కౌన్సిలింగ్ అది చేస్తే సర్జరీ ఇన్ త్రీ మంత్స్ కి మా ఫాదర్ ఓకే చేశారు మా కొడుకైనా కూతురైనా తనే తను లేకపోవడం నా ఇంట్లో సిరిపోయింది నా ఇల్లు అంతా చీకటి అయిపోయిందని మా ఫాదర్ చెప్పడం జరిగింది ఒక త్రీ మంత్స్ టైం ఇవ్వండి మేడం అని చెప్పి మా ఫాదర్ నాకు మేడం గారికి నాకు మాట ఇచ్చారు కానీ జస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ సారీ మా ఫాదర్ చెప్పి ఆఖరి చూపుకి మిమ్మల్ని రాణిచ్చారా వెళ్ళగలిగారా వెళ్ళాను కానీ మా తల్లి కాని తల్లి రాకపోతే మా అన్నయ్య నన్ను కొట్టేవాడు ఈడ్ చేశాడు మేడం ఫాదర్ని ముట్టుకుని కనీసం మేడం నాన్న కూడా నాకు అవకాశం పోలేదు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు నాతో చాలా మాట్లాడారు మ్యామ్ నేను నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాను వీళ్ళు నన్ను ఉండేవట్లేదు అని చెప్పి మా ఫాదర్ చాలా చాలా చెప్పడం జరిగింది నేను ప్రయత్నించాను తీసుకురావడానికి నిన్ను బట్ బట్ నన్ను కొట్టాడు రాస్తే వస్తే చంపేస్తానని చెప్పి బెదిరించాడు క్షమించమని మా నాన్నగారు లాస్ట్ మట్లా చెప్పారు సో త్రీ సిస్టర్స్ వన్ బ్రదర్ అంటున్నారు సో మీరు పెద్ద చిన్న లాస్ట్ లాస్ట్ సో డాడీకి ఎక్కువగా మీరు ఎఫెక్షన్ చాలా అల్లారంటే చాలా ఇష్టం ఇంట్లో నేనున్నప్పుడు ఎన్నో గొడవలు జరిగినాయి మ్యామ్ అంటే నేను ఒకప్పుడు బయటకు వెళ్తే హెయిర్ అయితే పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంట్లో అంటే చెప్తున్నాను బేసికల్గా టోపీ పెట్టుకోవడం అలా చేసేదాన్ని అంటే మా బ్రదర్కి చెడిసి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు కూడా ఈరోజు ఫ్రంట్ గేట్ నుంచి లేదు ఎప్పుడు బ్యాక్ గేట్ నుంచి అంటే మా అన్నయ్యకి భయపడి నేను ఉండాల్సి వచ్చింది మేడం ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ రోజు కూడా స్వేచ్ఛగా బ్రతకలేదు నాకంటూ స్వేచ్ఛ లేదు ప్రతిరోజు గొడవలు మా నాన్నగారు వాడి మాట వెళ్ళాక నన్ను తిట్టేసే తిట్టేశారు ఆయనకి ఇష్టం లేదు కానీ తిట్టేవారు ఇంక ఇవన్నీ తట్టుకోలేకపోయాను మనం ఇవన్నీ నేను డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయాను ఎందుకు ఈ బ్రతకని చెప్పి కూడా చనిపోవడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాను మేడం కానీ కొంచెం ఎక్కడైనా ధైర్యం ఎక్కడో ఒక మనసులో ధైర్యం చెప్తుంది ఆ ధైర్యం చూసుకొని ముందుకు కొనసాగాను మేడం నాకు కొంత పరిచయం చేయడం జరిగింది ఒక మంచి గీతమ్స్ కాలేజ్లో డాక్టర్ దీపా మోహన్ అని మీరు చెప్తుంటేనే చాలా ఆవేదనగా ఉంది ఎందుకంటే లేనప్పుడు వేరే అందరూ ఉన్నారు అటు సిస్టర్స్ అన్నయ్య అమ్మ నాన్న ఇష్టంగా అమితంగా ప్రేమించే నాన్న ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా విడిచి ఒక్కదాన్నే నేను బయటికి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పు ఇక్కడి నుంచి నా లైఫ్ అంతా ఒంటరిగానే ఆ టైంలో అసలు ఎలా ఫేస్ చేయగలిగారు మ్యామ్ నిజంగా అది నాకు చాలా టఫ్ ఫేస్ ఫైనల్గా టైం వచ్చింది సర్జరీకి జెండర్ చేంజ్ సర్జరీకి నాకు టైం వచ్చింది సర్జరీకి డేట్ అది ఫిక్స్ అయింది సో వన్ మంత్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ నాకు తెలిసింది మనిషిలో టెన్షన్ ఎలా చెప్పాలి ఓపెన్ అయ్యి వీళ్ళకి ఎలా చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారని నన్ను నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను మా ఫ్యామిలీ లాయర్ని మా మావయ్యని 
అనకాపల్లిలో హెడ్ మాస్టర్ అత్తయ్య సో వీళ్ళందరికీ అందరితో చర్చించడం జరిగింది మేడం చర్చించిన తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది ఇది నా ఒపీనియన్ ఇది నా ఉద్దేశము ఇలా చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను ఫిక్స్ అయ్యాను నేను ఈ బాధ పడలేకపోతున్నాను మీతో అని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చ్ ముప్పై ఒకటి అదే నా లాస్ట్ అండి మా ఇల్లు ఆ రోజు పెద్ద మీటింగ్ అయింది ఒక బ్యాగ్ ఉంటే ముందే నేను హౌస్ తీసేసుకున్నాను సెల్ఫ్ ప్రిపేర్డ్ అయిపోయాను సో సామాన్లన్నీ పట్టుకెళ్ళిపోతుంటే మమ్మీ కంగారు పడుతుంది టెన్షన్ పడుతుంది ఏంటి వీడు సామాన్లు ఎలా పట్టుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఎందుకు ఇలా ఒక్కొక్కటి తీసుకెళ్తున్నాడు అని తనకి డౌట్ వచ్చింది లాస్ట్ రోజు మంచం బెకెట్ చేసినప్పుడు మధ్యాహ్నం మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆ రోజు ఏడ్చాను ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నాను ఫిక్స్ అయిపోయాను ఒప్పుకోరని నాకు తెలుసు ఆ రోజు సాయంత్రం పెద్ద మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు లాయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మా మావయ్య ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బట్ ఏమీ అవ్వలేదు సో మా సిస్టర్స్ అది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మంచి కుటుంబం మాది మాది పెద్ద కుటుంబం వీడు ఇలా చేస్తే మాకు మా ఇంట్లో ఉంటుందని ముక్కు సుట్టిగా చెప్పేశారు ఇంకా అదే లాస్ట్ బ్యాగ్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత సర్జరీకి వెళ్ళానండి ఏప్రిల్ రెండో తారీఖున బయలుదేరాను ఢిల్లీలో నా సర్జరీ చేయించుకున్నాను ఈ ఫేషియల్ సర్జరీ ముంబైలో చేయించుకున్నాను సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత జెండర్ సర్జరీ చేయించుకున్నాను ఇంకంతే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చాను అంతా కూడా నాకు దేవుళ్ళు హిజరాలి నా గురువు చాలా మంచి ఆమె నెల రోజులు కూడా ఢిల్లీలో సేవ చేసిన దాన్ని హాస్పిటల్లో మా హిజ్రా కల్చర్లో మాకు ఒక మాతా పూజ ఉంటుంది మేడం మాతా పూజ అనేది ఖచ్చితంగా చేస్తాం ఒక్కసారి అబ్బాయి నుంచి అమ్మాయి కింద ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఆ సర్జరీ అయిన తర్వాత నలభై నాలుగు రోజులు కూడా మాత మా మీద ఉంటుంది మేడం సో ఒక ఫంక్షన్లో మేము జల్సా చేస్తాం సో నలభై నాలుగు రోజులు కూడా మా గురువు గారు తన ఇంట్లో నన్ను పెట్టుకోవడం జరిగింది చాలా మంచిగా చూశారండి నన్ను వాళ్ళే నాకు దేవుళ్ళు చాలా నరకం అనిపించారు చాలా పెయిన్ అనిపించారు మేడం అసలు ఒక సిజరిన్ కంటే పెయిన్ఫుల్ సర్జరీ మేడం అంత నరకం అనిపించారు కొన్ని నాళ్ళ తర్వాత ఇంటికి మా నేను ఉన్న ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది మా గురువు గారు పంపించేశారు రోజు ప్రతిరోజు కూడా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేవారు చూసేవారు అందరూ ఆదుకునేవారు సాయంత్రం అయినప్పటికీ వంటర్ ఫీలింగ్ ఎవరు నాకు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా ఎవరు లేరు మేడం నాకు నేరుగా ఎంత పెయిన్ వచ్చినా కూడా మేడం టీ తాగడానికి కూడా నాకు స్కోప్ లేదు మేడం టీ తాగడానికి కూడా బతిమాలి అడుక్కుని ఐటీ పట్టుకుని మేడం వెళ్ళి తాగి మెట్లు ఎక్కి దిగడం మేడం నానే వాళ్ళు తిండి కూడా నాకు సాయం చేయలేదు మేడం అట్లాగే హోటల్ నుంచి తెప్పించుకుని చూసేవాళ్ళు ఎవరు లేదు ఎందుకు దేవుడు ఈ కర్మ అని చెప్పి రోజు ఏడ్చేదాన్ని నాకు ఎంత ఇంత ఫీలింగ్ వస్తుందని చెప్పి బయటకు వెళ్ళిపోయినా రాత్రి ఇంటికి వచ్చినప్పటికి ఏడుపుచ్చి టూ త్రీ టైమ్స్ సూసైడ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను చాలా నరకం అనిపించాలి చూస్తుంటే మీరు చెప్తుంటేనే మాకు కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి ఆగటం లేదు అంటే ఆ టైంలో ఒరిజినల్ గా ఆ పెయిన్ ఫేస్ చేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మేము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం లైక్ అప్పటి వరకు ఒక లైఫ్ ఏమీ తెలియదు అంతా పేరెంట్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి కానీ చిన్న వయసులోనే మేము ఇది కాదు మాకు ఇంకొకటి కావాలి మేము ఇలా ఉండాలి అని తెలుసుకున్న తర్వాత మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండదు ఒక్కసారిగా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి ఈ ప్రపంచానికి మళ్ళీ మనం ఒక కొత్త వ్యక్తులుగా బయటకు వచ్చినప్పుడు కొత్త వ్యక్తులుగా అంటే అది రిసీవ్ చేసుకునే పరిస్థితి కాకుండా అందరూ ఒక వింతగా చూడడం ఒక మిమ్మల్ని ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటారు ట్రీట్ చేస్తుంటారు సో మీరు బయటకు లెఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం ఫేస్ చేస్తారు అసలు సమాజంలో ఫస్ట్ థింగ్ హేళన చేయడం అయ్యో చూడు అమ్మాయి నుంచి అబ్బాయి నుంచి అమ్మాయి కింద మారిపోయాడు అయ్యో ఏంటి ఇలా చేసుకున్నాడు అని చాలా మంది చేంజ్ చేసి చేయని తర్వాత అని గుడ్ గా వచ్చింది బ్యాడ్ గా వచ్చింది ఆ గుడ్ గుడ్ పాట ఉంది అందరూ కంగ్రాట్స్ చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పారు ఫైనల్ గా అంటే నాకు ఒక ఆశయం ఉండేది మేడం నేను సర్జరీ చేయించుకున్నప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాను మేడం నేను ఎస్ఆర్ఎస్ ఎక్స్ రియాసర్మెంట్ సర్జరీ చేయించుకున్న కొంచెం డిఫరెంట్ నార్మల్ సర్జరీ కంటే సర్జరీలో కూడా నార్మల్ ఉంటాయి సో కంప్లీట్ గా ఫీమేల్ టైప్ సర్జరీ చేయించుకున్నాను మేడం నేను నేను సెవెన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టాను కంప్లీట్ గా ఎవరు చేస్తారు అది ఎఫెక్ట్ మనీ మనీ ఎంత నేను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక సిస్టర్ బ్రదర్ నాకు నేను ఎవ్రీడే వాకింగ్ చేస్తాను బీచ్ లో సో అప్పుడు నాకు ఇద్దరు పరిచయం అయ్యి దేవర్ సో అసోసియేటెడ్ టు మీ చాలా నేను ఇష్టపడిన నా అభిప్రాయాలు ఏంటో నా ఫ్యామిలీ అభిప్రాయం ఏంటో వాళ్ళన్నీ తెలుసుకోవడం ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు ఆయన లింక్ డిన్ లో పె
అది ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అప్లై చేశాను అప్లై చేసిన తర్వాత నాకు వాళ్ళు ఫోర్ ల్యాక్స్ మంజూరు చేశారు మిగతా నేను పెట్టుకున్నాను ఓకే సో సెవెన్ ల్యాక్ ఆ తర్వాత నుంచి ఏం చేస్తున్నారు చాలా ప్రొఫెషనల్ గా ఉంది మీ వాయిస్ కూడా ఏం చదువుకున్నారు నేను డిగ్రీ చేశాను మేడం బ్యాచులర్స్ ఆఫ్ సైన్సెస్ బయో బాట్నీ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ బయోటెక్నాలజీ డాక్టర్ లంకపల్లి బులాయి కాలేజ్ నుంచి చేశాను సో కాలేజ్ టాపర్ అండి స్కూల్లో కూడా టాపర్ ని ఇంటర్ లో టాపర్ ని డిస్కంటిన్యూ ఎంబీబీఎస్ అండి నేను ఓకే నేను ర్యాగింగ్ వల్ల డిస్కంటిన్యూ అవ్వాల్సి అయింది ర్యాగింగ్ ర్యాగింగ్ ఓకే అప్పటికి మీరు ఎట్లా వెళ్ళేవారు అమ్మాయిగా వెళ్ళేవారా అమ్మాయిగా ఉండేదాన్ని పూర్తిగా బట్ తప్పదు అప్పటి వరకు సురేష్ ప్యాంటు షర్ట్ అన్ని ఫెమినైన్ అటైర్ టైప్ వేసుకునేదాన్ని ఓకే ఏ రోజు కూడా మేల్ అనేవి మేల్ బట్టలు వదిలేసి టెన్త్ క్లాస్ తో లాస్ట్ మేడం ఇంటర్ నుంచి కూడా ఎప్పుడు మా డాడీ ఒక షర్ట్ కొట్టించాలన్నా నేను చెప్పేదాన్ని ఇలా నాకు ఇంత హాఫ్ హ్యాండ్స్ కావాలి అంతే అంత అమ్మాయి స్వభావమే ఏ రోజు కూడా మగవాడిగా ఉండాలి ఉండేది బాగా మేడం నేను ఒక ఎయిట్ మంత్స్ ఎంబీబీఎస్ చేశాను డిస్కంటిన్యూ చేశాను వచ్చేసారు తట్టుకోలేక వచ్చేసారు అప్పుడు ర్యాగింగ్ అది రూలే బుల్లింగ్ బట్ అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఎవరు పట్టించుకునేవారు కదా సో ఐ టుక్ మై సెల్ఫ్ ఫస్ట్ స్పేస్ ఇంకా వద్దు నాకు మెడిసిన్ అని చెప్పేసి నాకు ఎంసెట్లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ వచ్చింది మేడం బైపీసీలో ఓకే బట్ వదిలేసారు డిగ్రీ జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు ఫైనల్ ఇయర్ తర్వాత డిగ్రీలో కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చారు మేడం అలాగే నేను డిగ్రీలో ఎన్ఎస్ఎస్ లో పార్టీస్ యాక్టివ్ మెంబర్ అండి మంచి సింగర్ ని కూడా మేడం సో సింగర్ కూడా ఒక పాట పాడతారు మేడం తప్పకుండా సో ఇది వల్ల నేను ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ దగ్గరగా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ గురించి నేను ఒక ప్రజెంటేషన్ కూడా చేశాను నాకు అవకాశం వచ్చింది వైజాగ్ నుంచి ఐ వాజ్ అ బెస్ట్ స్పీకర్ ఆల్వేస్ డిగ్రీలో కూడా ఐ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ అనమాట క్లాసెస్ లో సార్స్ లేనప్పుడు క్లాసెస్ చెప్పడం సార్స్ నాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం లెసన్స్ చెప్పమని సో ఇలాగా నేను చాలా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాను మేడం ఆ తర్వాత గౌరవైన ఉద్యోగం చేశాను హైదరాబాద్ లో సాఫ్ట్వేర్ లో చేశాను మేడం వన్ ఇయర్ చేశాను అక్కడ నాకు హెల్త్ బాగాలేక తిరిగి వచ్చేసాను తర్వాత ఇక్కడ హెచ్ఎస్పిసిలో చేశాను మేడం వైజాగ్ అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా మంచి నగ్గ చాలా అవార్డులు వచ్చింది బెస్ట్ ఎంప్లాయీ నేను అసలు ఎక్సలెంట్ గా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ మేడం ఓకే చదువు విషయంలోని ఏదైనా నాకు పని ఇస్తే ఆ పని మీద నేను దృష్టి పెడతాను ఐ విల్ ఎన్షూర్ ఐ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ మిస్టేక్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ప్రజెంట్ నాకు సర్జరీ అయింది మేడం అసలు ఇంకా నేను ఇంకా కోలుకోలేదు కంప్లీట్ గా కోలుకోలేదు అంటే సర్జరీలో ఒక మూడు రకాలు ఉన్నాయి మేడం నేను మూడో రకం హైయెస్ట్ క్వాలిటీ చేయించుకున్నాను ఓకే సో వెరీ కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సో ఈజీ సో ఒక మినిమం టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది సో ఇక్కడ కంప్లీట్ గా కూర్చోవాలంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ నా వల్ల కావట్లేదు మరి ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ట్రాన్స్జెండర్ పెన్షన్ వస్తుంది మేడం దాని ద్వారా లేదు అనుకుంటే మా అవే హెల్ప్ చేస్తారు గడిచిపోతుంది మేడం హౌస్ రెంట్ ఇంట్లో కావాల్సిన ఫుడ్ పర్వాలేదు అండ్ ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన సుమన్ టీవీ కూడా నాకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నేను అనుకోలేదు మీరు చాలా క్విక్ గా ఉన్నారు మ్యామ్ లక్ష్మి మ్యామ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు యూ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు సుమన్ టీవీ ఆల్సో ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ అండ్ ఐఎమ్ సో ఇలేటెడ్ దాట్ ఐ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ టుడే అండ్ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ప్రాబ్లీ ఎంతమంది చూస్తారో నాకైతే తెలియదు బట్ ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు సీ దట్ ఐ గోట్ అ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ రైట్ ఫారం టు ఓపెన్ మై సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెస్ మై సెల్ఫ్ అండ్ మై ఫీలింగ్స్ అబౌట్ మై లైఫ్ జర్నీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్